हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एडिक्टेड एकेडमी माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में बहुत ही क्रुशियल टॉपिक डिस्कस करेंगे काफी ज्यादा आजकल न्यूज में चला हुआ है इसराइल पेलेस्टीन कन्फ्लिक्ट और इंडिया की कैसी रिलेशन जो है इसराइल के साथ है और पेलेस्टीन के साथ है हिस्टोरिकल क्या परस्पेक्टिव है इंडिया रिलेशनशिप विद इसराइल एंड पेलेस्टीन और इंडिया के जो रिसेंट जो स्टेटमेंट्स है एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें इंडिया के द्वारा ट्राई किया गया है टू बैलेंस इट्स ओल्ड टाइज यानी जो पुराने जो रिलेशन है विद पेलेस्टीन उनको बैलेंस करने का जो काम जो इंडिया ने किया हुआ है विद ग्रोइंग रिलेशनशिप विद इसराइल यानी कि देखिए इसमें बताया गया ऐसे देखिए इसराइल के साथ हमारी रिलेशनशिप जो है ग्रो हो रही है लेकिन पेलेस्टीन के साथ जो हमारी जो है पुरानी जो है रिलेशन है तो इसमें हम जो है इस पूरे के पूरे टॉपिक का जो है जो है डीप एनालिस जो करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको जो है इंडिया इसराइल और इंडिया पेलेस्टीन जो रिलेशनशिप है और किस तरह से उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और प्रेजेंट जो कंटेक्स्ट है इंडिया इसराइल और इंडिया पेलेस्टीन रिलेशनशिप का वो क्या है वो जो है आपको जो है बिल्कुल समझ आ जाएगा विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मूवमेंट सबसे पहले जो है इसराइल को जो है मैप में लोकेट कर लेते हैं मिडल ईस्ट रीजन को भी मैप में देख लेते हैं तो ये आप अपनी स्क्रीन के सामने वर्ल्ड मैप देख सकते हैं एंड दिस इज अवर लविंग इंडिया और यहाँ से जो है हम वेस्ट की तरफ जाएंगे मिडल ईस्ट रीजन की तरफ अरब एनसी गुल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गुल्फ ऑफ पार करते हुए हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे मिडल ईस्ट के ऊपर तो मिडल ईस्ट में देखिए मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं जो कंट्री शामिल की जाती है मिडल ईस्ट में जिनको मिडल ईस्ट कंट्रीज बोला जाता है उसमें इजिप्ट टर्की सीरिया इसराइल जॉर्डन लेबनान पेलेस्टीन ईरान इराक सऊदी अरेबिया यमन ओमान यूएई कतर बहरेन एंड कुबैत ईरान का आपने ध्यान रखना ईरान और टर्की दो ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें आपको अरब पॉपुलेशन जो है देखने को नहीं मिलेगी ये एक्सेप्शन है ईरान में जो आपको जो है सीएम मुस्लिम जो है ज्यादा जो देखने को मिलेंगे और ईरान में इंडिया के द्वारा छाबार पोर्ट जो है डेवलप किया जा रहा है बंदरबास पोर्ट आपको जो है ईरान में देखने को मिलेगा और रिसेंटली जो फरजाद भी जो गैस लाइन पाइपलाइन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ईरान जो अपनी डोमेस्टिक कंपनी को जो दे दिया है तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन आज दोबारा से अगेन इंडिया इसराइल और इंडिया पेलेस्टीन रिलेशनशिप है क्योंकि काफी ज्यादा जो है न्यूज में जो है चला हुआ है तो इस तरह से मेडिटेरियन सी के साथ जो है इसराइल आपको जो देखने को मिलेगा समटाइम देखिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मेडिटेरियन सी के साथ जो है कौन कौन सी कंट्रीज जो है कोस्ट शेयर करती है तो लिबिया हो गया इजिप्ट हो गया यहाँ पर इसराइल लेबनॉन सीरिया टर्की साइप्रस साइप्रस जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट आपको देखने को मिलेगा ग्रीस हो गया फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इटली देखने को मिलेगा एलजरीज स्पेन मोरक्को स्पेन और मोरक्को के बीच में आपको यहाँ पर जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर देखने को मिलेगी जो कि मेटेनसी और अटलांटिक ओशन को जो है कनेक्ट करती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन को और यहाँ पर जो आपको जो है अगर मैं इटली के पास थोड़ा सा जूम करके बताऊँ थोड़ा सा आपकी जियोग्राफी के थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो एडेटिक सी और आयोनियन सी या समाइम आपसे ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट की एडेटिक सी और मेटेन सी को कौन सी स्टेट कनेक्ट करती है तो इट इज स्टेट ऑफ ऑनटेरियो तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ ऑटरेंटो कनेक्टिंग एटेनियन एडेटिक सी विद आयोनियन सी कुछ बता देखिए कुछ एक मैं स्टेट्स के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूं ताकि आपको जो है कंसेप्ट समझा जाए देखिए जो ब्लैक सी है ब्लैक सी में आपको यूक्रेन और रशिया के ऊपर में बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा ये क्रीमिया जो है रशिया के द्वारा जो है इस टाइम जो एनेक्स कर लिया गया है यूक्रेन का यहाँ पर आपको जो है सी ऑफ एजोब देखने को मिलेगा समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन तो सी ऑफ एजोब जो है जो देखने को मिलेगा यूक्रेन और रशिया के बीच में और सी ऑफ एजोब को ब्लैक सी के साथ जो है कनेक्ट करेगा आपकी स्टेट ऑफ कर्च यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी स्टेट ऑफ कर्च उसके बाद सी ओमरमारा आपको यहाँ पर जो टर्की के अंदर जो देखने को मिलेगा तो ब्लैक सी को सी ओमरमारा के साथ जो है बास्फोरो स्टेट जो कनेक्ट करेगी और फिर सी ओमरमारा को एगेन सी के साथ जो है स्टेट ऑफ डांडलेस ये जो स्टेट है यहाँ पर स्टेट ऑफ डांडलेस जो है कनेक्ट करती है तो इस तरह से हमने आसपास का रीजन देख लिया जो जियोग्राफी इंपोर्टेंट वो हमने देख ली स्वेज कनाल का ध्यान रखना स्वेज कनाल डेट सी को जो है मेटेनसी के साथ कनेक्ट करेगी और स्वेज कनाल जो ओपन हुई थी नाइनटीन एटीन सिक्सटी नाइन में और ये जो है आपके इजिप्ट के जो है कंट्रोल कंडर रहती है रिसेंटली एवरग्रीन जो शिप है चाइना की वो यहाँ पर जो फंस गई इस करके जो है इजिप्ट की जो स्वेज कनाल है काफी ज्यादा जो न्यूज में रही थी और यहाँ पर आपको जो एक इलाट पोर्ट भी जो है देखने को मिलेगा इसराइल का जो कि 1948 के वार के बाद जो है इजिप्ट का जो ये पोर्ट था ये जो इसराइल के पास हमें देखने को मिलता है और गुल्फ ऑफ एक्यूबा भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरी जो प्रीवियस जो वीडियो जो रहती है इसराइल पेलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के ऊपर अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लीजिए क्योंकि उससे आपको जो पूरा कपड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है पता लग जाएगा किस तरह से इसराइल जो एक्सीडेंस में आया तो देखिए यहाँ पर हमें जो है ये जो इसराइल का जो एक रीजनल मैप है और यहाँ पर हम कुछ रीजन को देखने की कोशिश करेंगे देखिए तो आप ध्यान रखना जो पोर्ट ऑफ इलाइट है ये आज इसराइल के
उसमें जो है इसराइल के द्वारा जो टू बाई थर्ड जो टेरिटरी थी जो पेलेस्टीन को दी जानी थी अंडर दी यूएन पार्टीशन प्लान उसको एक्वायर कर लेता है उसके साथ साथ जो है जो गाजा स्ट्रीप है और वेस्ट बैंक के अंदर आ जाता है फिर 1967 में अगेन सिक्सटी वार्स होता है उसके बाद जो है इसराइल क्या करता है कि इजिप्ट का सिनाई पेनोसुला सीरिया की गुलान हाइट्स जॉर्डन से ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक को जो है कैप्चर कर लेता है बाद में कैंप डेविड अकॉर्ड जो है इजिप्ट के साथ जो है इसराइल का जो साइन होता है जिसके तहत जो है इजिप्ट को जो है इनके सेनाई पेनेसोला जो वापस कर देते हैं और गुलान हाइट जो इन्होंने नाइनटीन में कैप्चर किया था सीरिया का आज तक इन्होंने जो है वापस नहीं किया है सीरिया को तो ये जो है एक डिस्प्यूट का कांड रहता है सीरिया के साथ तो अगर वार होगी तो पॉसिबिलिटी है कि सीरिया भी जो है वार करेगा अगेंस्ट इसराइल और सीरिया में जो हमें जो है रशियन बेसिस जो है एयर बेसिस और नोबल बेसिस जो देखने को मिलते हैं तो देखिए जब यहाँ जो है यूपीएससी प्रीलिम्स या स्टेट पीएससी प्रीलिम्स देते हैं तो उसमें जियोग्राफी में इस तरह के क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं कि पोर्ट ऑफ इलाइट कहाँ है लेक तिब्रियास कहाँ है डेड सी किन दो कंट्रीज के बीच में है तो ये जो रीजन में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेसेज होते हैं ये काफी ज्यादा जो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेक श्योर टू रिमेम्बर इट अब देखिए ये मैं आप, आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा 1947 में यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान था इस तरह से ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये इसराइल जो है बनाने का प्लान था यूनाइटेड नेशंस का पार्टीशन प्लान और ये जो आपको ब्राउन जैसे कलर में दिख रहा है ये जो है पेलेस्टीन को लैंड देने का जो है प्लान था लेकिन क्या होता है कि नाइनटीन में अरब वर्ल्ड के द्वारा जो है इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया जाता है जिसमें जो कम्बाइंड फोर्सेज रहती है इजिप्ट जॉर्डन सऊदी अरेबिया पेलेस्टीन लेबनान और सीरिया ये अटैक कर देती है लेकिन इसराइल जो है के बाद जीत जाता है उसके बाद जो है जो है इस तरह से जो है ये जो आपको ग्रे कलर में या येलोइश कलर में यहाँ पर दिख रहा है ये इसराइल जो अपने अंडर जो है ऑक्यूपाई कर लेता है और सिर्फ और सिर्फ इतनी टेरिटरी ही जो है पेलेस्टीन के पास जो है रहती है इस मैप से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा पहले देखिए ग्रीन जैसा जो है पेलेस्टीन है और ब्लू जैसा जो है इसराइल है बाद में देखिए ग्रीन कम होता जाता है कम होता जाता है और इसराइल का जो लैंड है वो जो है इस तरह से जो है फैलता रहता है तो देखिए अगर इंडिया का स्टैंड अगर हम देखें इसराइल पेलेस्टीन कंफ्लिक्ट में तो इंडिया का पहले से मानना है कि इंडिया जो बिलीव करता है टू स्टेट सोल्यूशन में टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब है कि पीसफुल को एक्सटेंस होना चाहिए बहुत ही कंट्रीज का पेलेस्टीन एज वेल एज इसराइल का अभी जो कन्फ्लिक्ट चली हुई है इसराइल और पेलेस्टीन की इसके ऊपर जो हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू यू जो हमारे मेस्टर है यूनाइटेड नेशन में टी एस तिरुमूर्ति जी इनका देखिए आप मई ट्वेल्व का अगर ट्वीट देखें तो ये बताते हैं कि आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में ईस्ट जेरूसलम के ऊपर जो मीटिंग हुई इसमें इन्होंने बोला कि मैं कंडेम करता हूं निंदा करता हूं ऑल एक्स ऑफ वायलेंस किसी प्रकार की हिंसा की जो है मैं निंदा करता हूं स्पेशली रॉकेट अटैक्स फ्रॉम गाजा और इन्होंने देखिए मेंशन किया यहां पर स्पेशली कि जो रॉकेट अटैक जो गाजा से जो हुआ उसकी जो मैं जो है कड़ी निंदा करता हूं जो रॉकेट अटैक गाजा ने इसराइल के ऊपर किया उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं जो दुख व्यक्त करता हूं जो कि ट्रेजिक डिवाइस रहा इंडिया नेशनल का सोम्या संतोष का इसराइल में और इन्होंने बोला कि इमिडिएट डी एस्कुलेशन होनी चाहिए डी एस्कुलेशन का मतलब होता है इमिडिएट मतलब जो भी सिचुएशन है उसको जो है डी एस्कुलेट कर देना है अपनी अपनी सेना को जो है वापस ले जाना चाहिए और एस्कुलेशन मतलब कम कर देना तो जो स्थिति है उसको जो है बिल्कुल से नर्म जो है दोबारा से कर देना चाहिए ये जो नीड ऑफ दी आवर है और इंडिया ने देखिए यहाँ पर एक और स्टेटमेंट ये दी कि रिफ्रेन करना चाहिए चेंजिंग स्टेटस को स्टेटस को का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एग्जिस्टिंग दो कंट्रीज के बीच में जो है ये बाउंड्री है तो चाहे जो मर्जी लड़ाई हो जाए मान लीजिए ये ए कंट्री है ये बी कंट्री है और बी कंट्री युद्ध करते करते जो यहाँ तक पहुंच जाती है तो स्टेटस को जो बोला जाता है तो बोला जाता है कि बी को दोबारा से हट जाना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग जो पॉइंट जो बाउंड्री है वहां पर जो वापस चले जाना चाहिए ये मतलब होता है स्टेटस को का यथास्थिति जो रहती है वो दोबारा से मेंटेन कर देनी चाहिए बॉर्डर के उसके बाद मई सिक्सटीन ट्वेंटी वन का अगर आप टी एस त्रिमूर्ति जी का अगर जो है ट्वीट देखें तो ये अगेन बोलते हैं कि मोर्न इंडियन नेशनल डेथ एंड ऑल ऑफ अदर तो जो भी अदर्स जो वहां पर जिनकी डेथ हुई उनके जो है हम जो शोक व्यक्त करते हैं कॉल फॉर इमीडिएट डी एस्कलेशन अगेन डी एस्कलेशन की अगेन ये कॉल करते हैं और ये बोलते हैं कि किसी प्रकार का यूनिटल चेंज जो है स्टेटस को पे नहीं होना चाहिए इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम एंड नेबरूड तो जो जो ईस्ट जेरूसलम है और उसके जो नेबरूड जो टेरिटरी है उसमें किसी प्रकार का जो है यूनिटल चेंज जो है नहीं होना चाहिए और स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए और जो स्टेटस जो हिस्टोरिक जो स्टेटस क्यों है होली प्लेस इन जेरूसलम उसको जो है रिस्पेक्टेड करना चाहिए उसके बाद अगेन इनकी जो है ट्यूट आती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग देखिए आजकल जो इंडिया जो एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का तो इसमें ये बोलते हैं कि जो ओल्ड सिटी जो है जेरूसलम हाउस टू दी अल जविया एंड अल हिंदिया हिस्टोरिक इंडियन हॉस्पिस सूफी सेंट बाबा फरीद फिर इमिडियटली बोलते हैं कि रिम्यूज रिज्यूम की
जो है जो ओपन डिबेट जो चला हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिगार्डिंग दी एस्कलेटिंग इसराइल पेलेटीन वायलेंस इसमें काफी ज्यादा देखिए इन्होंने एक बैलेंस स्टेटमेंट दी और कोशिश की एक बैलेंस जो है हमने जो है मेंटेन करना है बिटवीन इंडिया हिस्टोरिक टाइज विद पेलेटीन जो हमारी जो हिस्टोरिक जो ऐतिहासिक जो संबंध है हमारे पेलेटीन के उनको भी हमने मेंटेन करके रखना है उसके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना है और जो हमारी जो खिल खिलाती जो रिलेशनशिप है जो की ग्रोइंग रिलेशनशिप है इसराइल को इन दोनों के बीच में हमने जो है बैलेंस मेंटेन करके रखना है इस तरह की इनकी जो एक स्टेटमेंट ये सामने आई अब देखिए अगर आप जो है समझेंगे इन स्टेटमेंट्स को तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो इंडिया की तरफ से निकल गई उसमें यह लगा कि इंडिया जो है होल्ड कर रहा है इसराइल को रिस्पॉन्सिबल ट्रीकिंग दी करंट साइकिल ऑफ वायलेंस यानी कि इंडिया की तरफ से जो इसराइल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है जो भी हिंसा जो है गाजा में इनके द्वारा की गई जो कि ईस्ट जेरूसलम से जो है शुरू होती है अल अक्सा मॉस्क्यू के ऊपर अटैक के बाद और जो रिक्वेस्ट जो इंडिया के द्वारा की गई कि दोनों साइड्स को बचना चाहिए और किसी प्रकार का यूनिलेटरल जो चेंज है यानी कि एक तरफा जो चेंज है किसी प्रकार का एग्जिस्टिंग जो स्टेटस क्यू है इंक्लूडिंग इन ईस्ट जेरूसलम एंड इट्स नेबरहुड वो नहीं करना चाहिए तो इसमें भी देखिए एक मैसेज जो है इंडिया ने इसराइल की जो सेटलर जो पॉलिसी है जिस तरह से ये जूस को सेटल करते जा रहे हैं शेख जरा प्लेस से भी ये इशू जो है उभर के आया यहाँ पर ये जूस को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो है इसराइल को एक मैसेज था अबाउट इट्स सेटलर पॉलिसी और देखिए जो स्टेटमेंट थी ये सहानुभूति प्रकट करती है जो हिस्टोरिक जो स्टेटस को है होली प्लेस ऑफ अलक्स का जिसको जो है हराम अल शरीफ तो देखिए ये जो अल अक्सा ये जो मॉस्क्यू है इसको जो है हराम अल शरीफ जो है इस्लाम धर्म के द्वारा जो है बोला जाता है और जूस के द्वारा इसको जो टेम्पल माउंट बोला जाता है और ये जो जेरूसलम ये जो सिटी है ये काफी ब्यूटीफुल सिटी है और ये जो है होली सिटी है ऑफ दी थ्री रीजन जूज इस्लाम एंड क्रिश्चन तो सबके लिए ये जो है सिटी जो है इंपॉर्टेंट जो रहती है तो देखिए इंडिया की जो स्टेटमेंट रही हो रही कि जो स्टेटस क्यों है इस जेरूसलम में और रिगार्डिंग दी अल अक्सा मॉस्क्यू जो कि प्रेजेंटली जॉर्डन द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है ये मेंटेन होना चाहिए और देखिए प्रेजेंट जो स्थिति ये है कि जूस को जो ये जो अल अक्सा ये जो मॉस्क्यू है जिसको ये टेम्पल माउंट बोलते हैं जूस और मुस्लिम जो है हराम अल शरीफ बोलते हैं तो जूस को जो है इस टेम्पल के अंदर जो है नहीं दिया जाने दिया जाता है ट्रेडिशनली अब जब अंदर नहीं जाने दिया जाता तो बहुत बार ये ट्राई करते हैं टू एंटर फोर्सफुली अगर हम देखिए बैलेंसिंग की बात करें और टी एस त्रिमूर्ति की अगर आप जो है ट्यूट साइड से देखें तो ये काफी ज्यादा बैलेंसिंग थी इसमें बोला इन्होंने कि जो इनडिस्क्रिमिनेट जो रॉकेट फायरिंग हुई गाजा से जिसकी वजह से सिविलियन जो टारगेट हुई इसराइल में उसकी निंदा की गई टी एस त्रिमूर्ति जी के द्वारा लेकिन जो इसराइल जो स्ट्राइक जो रही इन साइड दी गाजा उसकी किसी प्रकार की निंदा जो टी एस त्रिमूर्ति के द्वारा जो है नहीं की गई और देखिए पहले दो तक जो इंडिया लगातार ये चीज बोलता था कि जो ईस्ट जेरूसलम है ये कैपिटल होनी चाहिए पेलेटीन की लेकिन मोदी जी के आने के बाद जो है लास्ट जो स्टेटमेंट है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा ही 2015 में आई थी और सपोर्ट किया था हमने कि इस जो जो कैपिटल की की पेलेस्टीन तो दो हजार सतारह के बाद इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज किया हुआ है और इंडिया अब जो है इस जेरूसलम को जो है पेलेस्टीन की कैपिटल बोलने में कमेंट करने में जो है इंडिया जो है पीछे हट गया है अब इंडिया जो इस तरह के कमेंट जो है अब नहीं करता है सपोर्ट नहीं करता है इस मैटर में पेलेटीन अगर हम शुरुआती दशकों की बात करें जब नाइनटीन में इसराइल केम टू एक्जेंस्ट रहा तो फर्स्ट फोर जो टिकट जो रहे लगभग 40 सालों तक तो जो है इंडिया ने जो है वन साइड स्टैंड लिया हुआ है प्रो पेलेटीन जो इंडिया रहा हुआ है इंडिया ने हमेशा जो है पेलेटीन का जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो स्टैंड लिया हुआ है नाइनटीन में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसराइल को क्रिएट करने के लिए जो रेजोल्यूशन जो पेश की गई थी उसमें इंडिया ने अगेंस्ट वोट किया था इस रेजोल्यूशन के उसके बाद एन की समिट होती है नाइनटीन में थर्ड समिट नॉन अलाइन मूवमेंट की एलजरीज में इसमें भी इंडिया ने जो है अगेंस्ट बात की थी इसराइल की और जो वहां पर जो कॉल हुई थी कि टू बाय थी इसराइल जिनके द्वारा अरब टेटरीज को ऑक्यपाई किया हुआ है वहां पर भी इंडिया ने देखिए इसराइल के अगेंस्ट वोट किया था लेकिन अगर हम लास्ट थ्री डिकेट्स की बात करें लगभग पिछले तीस वर्षो को अगर हम देखें तो फ्रेंडली टाइज जो है इसराइल के साथ जो रिस्टोर हुई है और नाइनटीन में हमने जो है डिप्लोमेटिक टाइज जो है इसराइल के साथ जो है कर दी है और रिसेंटली अगर हम देखें तो जिस तरह से हमारी बढ़ती कॉपरेशन है इसराइल के साथ तो इंडिया की अब जो पॉलिसीज है वो प्रो इसराइल हमें देखने को मिलती है इसराइल के फेवर में हमें देखने को मिलती है अब देखिए हम फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू तो नरसिम्हा राव तक जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो रिलेशन चेंज होती है तो जो बैलेंसिंग थी जो एक बैलेंस जो मेंटेन करने की जो संतुलन जो पेलेटीन और इसराइल के साथ रिलेशनशिप में बनाने की जो शुरुआत हुई ये हुई जब इंडिया ने नॉर्मलाइज कर दिया इंडिया ने जो है निर्णय ले लिया कि हम जो है नॉर्मलाइज कर देंगे अपनी टाइम्स विद इसराइल इन नाइनटीन और ये जो है उसमें हुआ जब जो है सोवियत यूनियन जो आपका डिस इंटीग्रेट हो गया था इन टू फिफ्टीन न्यू नेशन और मासिफ सिर्फ जो है जियो पॉलिटिक्स में उस दौरान
आया देखिए नाइनटीन में कोल्ड वार शुरू हुआ नाइनटीन तक चला कोल्ड वार बेसिकली कुछ नहीं है शीत युद्ध इसको बोला जाता है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में यह डायरेक्ट वार ये नहीं हुआ मिलिट्री इसमें कभी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुई लेकिन डायरेक्ट वार होता था ब्लॉक्स बना देना मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग कर देना टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन करना स्पेस वार केमिकल वेपन न्यूक्लियर वेपन हाइड्रोजन वेपन ये बनाना शुरू हो गए फिर मिलिट्री बेसिस दूसरी कंट्रीज में स्थापित करना शुरू हो गए फिर डिप्लोमेटिक और डिफरेंट प्रोपगेंडर्स का यूज करके जो है दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट बोलना अलग अलग ब्लॉक्स बना देना कंट्रीज के तो इस तरह से ये कोल्ड वार जो प्रोग्राम का चला लेकिन बाद में 1991 में जो कम्युनिस्ट जो सोवियत यूनियन था वो जो है आपका डिसइंट्यूट कर गया और इससे जो जियो में जो काफी ज्यादा जो बदलाव जो हमें देखने को मिला और इसके बाद देखिए जो फर्स्ट गुल्फ वार हुआ नाइनटीन में उसमें क्या होता है कि जो पेलेस्टीन है और जो पेलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडिया ने रिकोगनाइज किया हुआ एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेलेस्टीन ये जो अपनी जो क्लाउड है अपना जो एक विश्वास जो होता है अर वर्ल्ड में उसको जो है खो देता है क्योंकि गुल्फ वार के दौरान ये जो है इराक और कुबेत की साइड जो है ले लेते हैं इराक ने देखिए इस दौरान जो ऑक्यूपाई किया हुआ था कुबेत को तो पीएलओ जो है इराक की साइड लेता है सदम हुसैन की साइड ले लेता है जिसकी वजह से जो अरब वर्ल्ड में जो पीएलओ का एक जो विश्वास था पीएलओ के ऊपर जो अरब वर्ल्ड का एक विश्वास था वो जो है यहां से जो है तोड़ देते हैं अब जब नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइस जब इसराइल के साथ जो है इंडिया की शुरू होगी तो तेल अवीब जिसको इंडिया रिकॉग्नाइज करता है कैपिटल ऑफ इसराइल वहां पर जनवरी नाइनटीन में जो है इंडिया जो है अपनी जो एम्बेसी जो है ओपन कर देता है और इससे जो है एक जो नई रिलेशनशिप की जो है शुरुआत होती है देखिए इंडिया ने जो है रिकॉग्नाइज कर दिया था इसराइल को 1950 में और ये माने तो उसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है ये कदम इसलिए लिया गया था ताकि वो चाहते थे कि अब इसराइल तो बन गया है तो हम नहीं और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि कोई यूएन मेंबर है उनके साथ जो है यूनाइटेड नेशन का किसी प्रकार का मनोमुटाव रहे इसलिए इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया गया था 1950 में लेकिन जो डिप्लोमेटिक टाइज डिप्लोमेटिक टाइज का मतलब होता है कि एम्बेसी खोल देना दूसरी कंट्रीज में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आपका जो है उस कंट्री में रहेगा तो उसको बोल देते हैं स्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज तो 1950 में जो है इंडिया के द्वारा जो है इसराइल इसराइल को रिकॉग्नाइज किया गया और 1992 में जो है तेल अभी में इंडियन एम्बेसी खोलने से जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हमारे इसराइल के साथ जो है शुरू हो जाते हैं अब देखिए नाइनटीन में इसराइल को जो रिकॉग्नाइज किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उसका यही कारण था मैं आपको बता चुका हूँ ये नहीं चाहते थे कि किसी भी यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के साथ हमारे किसी भी प्रकार का जो है मनमुटाव रहे लेकिन बहुत लॉन्ग तक जो है रिलेशनशिप किसी भी तरह से डेवलप नहीं हुई 1953 में जो है एक कोशिश की गई और एक कंसल्टेट जो है मुंबई में जो है खोला गया जिसका मेन काम होता था कि जो इसराइल के जो टूरिस्ट हैं या पिलिग्रीम्स है क्रिस्टन पिलिग्रीम्स या जूस कम्युनिटी है उनको जो है वीजा इश्यू करना ताकि टूरिज्म इंडिया में बूस्ट हो सके लेकिन ये नाइनटीन में अगेन जो है डाउन हो गया क्योंकि इंडिया के द्वारा इस जो कंसलेट है इसको जो है एक्सपेल कर दिया गया इसको जो है निकाल दिया गया क्योंकि इनके जो कंसलर जनरल थे उन्होंने इंडिया की जो निंदा की थी इंडिया की फोन पॉलिसी की निंदा की थी न्यूज़पेपर इंटरव्यू में फिर इसके बाद लगभग छह सालों के बाद जो है दोबारा से कंसलटेट को जो है मुंबई में जो परमिट किया गया अगर हिस्टोरिकली आप समझे तो नाइनटीन में इंडिया एकमात्र नॉन अरब स्टेट थी वेरी इंपॉर्टेंट नाइनटीन में इंडिया एकमात्र ऐसा नॉन अरब देश था अमंग दी थर्टीन कंट्रीज जिन्होंने अगेंस्ट जो है वोट किया फॉर दी पार्टीशन प्लान ऑफ पेलिस्टीन एंड फॉर दी क्रिएशन ऑफ इसराइल तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया एकमात्र नॉन अरब स्टेट था तेरह कंट्रीज जिन्होंने अगेंस्ट वोट किया फॉर द क्रिएशन ऑफ इसराइल और पार्टीशन ऑफ पेलेस्टीन उसमें इंडिया एकमात्र नॉन अरब कंट्री थी जिसने 1948 में अगेंस्ट वोट किया हुआ है अब देखिए आप सोच के हैरान हो गए कि इंडिया ने जो है क्यों जो है अगेंस्ट वोट किया तो देखिए बहुत सारी रीजन है इंडिया जो है कभी नहीं चाहता था कि पार्टीशन लाइंस के ऊपर रिलीजियस लाइंस के ऊपर कभी पार्टीशन हो क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ पार्टीशन देखी हुई थी उसका एक बहुत ही बड़ा जो एक ब्लडी जो दर्द है वो देखा हुआ था हमने और दूसरा ये वो चाहते थे कि अरब वर्ल्ड की और कुछ एक्सपर्ट का ये माना है कि इंडिया ये चाहते थे कि अरब वर्ल्ड की सॉलिडिटी जो है इंडिया के ऊपर बनी रहे और पाकिस्तान जो है आइसोलेट ना कर दे इंडिया को इन अरब वर्ल्ड ओवर दी कश्मीर इशू और कुछ का ये भी माना कि नया नया इंडिया भी आजाद हुआ था तो उनकी नेचुरली जो है एक सॉलिडिटी जो है सहानुभूति जो है पेलेस्टीन के प्रति थी एक और फैक्टर हम 1948 के अगेंस्ट इसराइल के वोट करने के यूनाइटेड नेशंस में एक और मान सकते हैं कि इंडिया की जो एनर्जी डिपेंडेंस थी अरब कंट्रीज के ऊपर दूसरा सेंटिमेंट्स थे इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन के लगभग 18 टू 20 परसेंट इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन है तो सेंटिमेंट्स है हमारे मुस्लिम सिटीजन के पेलेस्टीन के प्रति इंडिया ने पीएलओ की अगर हम बात करें तो जो संबंध है पेलेस्टीन के साथ ये जो विश्वास के ऊपर टिके हुए हैं इंडिया फॉरन पॉलिसी में लगभग 40 सालों
रेजोल्यूशन जो को स्पॉन्सर्ड की 1967 और 1973 के जो वार हुए जिसमें इसराइल जीता और टेरिस जो है अरब कंट्रीज की जो है इसराइल के द्वारा जो है अकुवाई कर ली गई तो इसमें इंडिया ने जो है हमेशा जो है इसराइल के जो है अगेंस्ट वो बात बोला और इसराइल के एग्रेशन के नाइनटीन में इंडिया ने रैली किया बिहाइंड दी पीएलओ पीएलओ के साथ जो है जो रैली की इनके लीडर यशर अराफत के साथ और बोला की यशर अराफत एज वेल एज पीएलओ जो है सोल लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ दिलिस्टीन पीपल यानी कि पीएलओ को यहां से इंडिया ने जो है 1970 में रिकॉग्नाइज कर दिया कि पीएलओ पेलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है सोल रिप्रेजेंटेटिव है पेलेस्टीन पीपल्स की रिप्रेजेंटेशन का तो 1975 में इंडिया ने ऑफिशियली जो है पीएलओ को जो है सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी पेलेस्टीन पीपल जो है डिक्लेयर कर दिया और इनको इन्वाइट कर दिया दिल्ली में जिस और जिसके कारण इनको जो है डिप्लोमेटिक स्टेटस भी जो है इंडिया के और इसके पांच साल बाद सॉरी जो डिप्लोमेटिक स्टेटस भी जो है इनको जो दे दिया गया लेकिन 1980 में बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो है डेवलपमेंट होती है 1980 में जो पीएलओ जो है घोषणा करता है कि एक आजाद जो है देश पेलिस्टीन का रहेगा जिसकी कैपिटल ईस्ट जेरूसलम होगी तो इंडिया ने एकदम से जो है इसको जो रिकॉग्नेशन दे दी अपनी तरफ से एकदम से जो है मान्यता दे दी और अराफत जो है हमेशा जब भी ये इंडिया आते थे तो इंडिया के जो हेड ऑफ द स्टेट होते थे हमारी कंट्री में हेड ऑफ स्टेट जो है आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो पीएम होते हैं तो हेड ऑफ द स्टेट जनरली प्रेसिडेंट और पीएम के द्वारा जो है इनको जो रिसीव किया जाता था जब ये विजिटेड होते थे इंडिया में दोनों की इस परस्पेक्टिव इंटरनेशनल रिलेशन में हम हेड ऑफ द स्टेट ले सकते हैं चाहे पीएम है चाहे प्रेसिडेंट है लेकिन अगर पॉलिटी प्योर पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलना है तो हेड ऑफ द स्टेट आपको प्रेजिडेंट देखने को मिलेंगे और हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम अब देखिए जब हमारे पीएम नरसिम्हा राव जी आते हैं तो ये नाइनटीन में जो है तेल अबीब इसराइल की कैपिटल में जो है अपनी एम्बेसी खोल देते हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है इसराइल के साथ स्टेब्लिश कर लेते हैं इसके साथ साथ ये अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है जो गाजा में ये पहले इसको खोलते हैं बाद में ये जो है रामला में जो है इसको खोल देते हैं क्योंकि जो पेलेस्टीन की जो मूवमेंट है वो दो ग्रुप में यहाँ पर नाइनटीन में स्प्लिट हो जाती है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया को अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है वो गाजा से रामला में मूव इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस दौरान जो पेलेस्टीन जो मूवमेंट है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड होगी वन था हमास जिन्होंने गाजा का कंट्रोल ले लिया था और दूसरा था पीएलओ और न्यू दिल्ली ने जो है न्यू दिल्ली हमेशा जो है पीएलओ के ही साइड जो है रही और पीएलओ के साइड रहने का जो है न्यू दिल्ली का कारण यह था क्योंकि पीएलओ हमेशा तैयार रहता था टू एक्सेप्ट दू टू स्टेट सॉल्यूशन एज प्रपोज बाई इंडिया तो ये कहना आप इसराइल का ये मैप देखते हैं दिस इज गाजा गाजा देखिए आज डेट में जो हमास की द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है इसलिए हमास आपको बार बार सुनने को मिलता है दो इसमें जो पेलेस्टीन मूवमेंट आज की डेट में स्प्लिट है एक हमास में जिसको इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा पीएलओ और इंडिया की एम्बेसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर रामला में रामल्ला इसको आप अनाउंस कर सकते हैं अगर अपना उसमें गलती हो जाए तो आई मेक अ पार्डन तो यहां पर जो इंडिया के द्वारा नाइनटीन में जो एम्बेसी मूव कर दी गई और यहीं पर साथ में आपको जो तैल अभी देखने को मिलेगा जहां पर इसराइल में जो हमारी एम्बेसी है दैट इज इन तैल अभी और पेलेस्टीन में हमारी रामल्ला में अब देखिए इसके बाद क्या डेवलपमेंट होती है अक्टूबर 2003 में इंडिया जो है वोटेड करता है इन फेवर ऑफ द पेलेस्टीन इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और अगेंस्ट इसराइल वोट करता है क्योंकि इसराइल के द्वारा जो है सेपरेशन बोल जो है कंस्ट्रक्ट की जा रही थी तो उसके अगेंस्ट ये वोट कर देते हैं यहां पर फिर टू में इंडिया जो है वोटेड करता है फॉर पेलेस्टीन टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द यूनेस्को तो टू में जो है पेलेस्टीन जो है यूनेस्को का मेंबर बन जाता है तो इस तरह से स्टेटमेंट बाई पेलेटीन से रिलेटेड आपसे स्टेटमेंट पूछी जा सकती है वहां पूछा जा सकता है कि क्या पेलेटीन मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का तो देखिए यूनाइटेड नेशंस का जो है पेलेटीन जो है एक ऑब्जर्वर है नॉन मेंबर ऑब्जर्वर है फुल मेंबर जो है यूनाइटेड नेशंस का नहीं है होली सी और पेलेटीन दो ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशन के और वन मेंबर्स है यूनेस्को के वन जो मेंबर्स है उसमें पेलेटीन आपको देखने को मिलेगा लिस्ट में और रिसेंटली आपको पता होगा यूएसए और इसराइल के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया है फ्रॉम यूनेस्को और उसके बाद देखिए इंडिया के द्वारा को स्पॉन्सर किया जाता है कि का मतलब है किसी और के साथ स्पॉन्सर करना इसमें ये स्पॉन्सर करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन जिससे इनेबल किया जाता है पेलेस्टीन को कि वो जो नॉन मेंबर ऑब्जर्वर बन सके यूएन में देखिए जो ऑब्जर्वर होते हैं उनके पास किसी प्रकार के वोटिंग राइट जो नहीं होते हैं यानी कि उसके ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या वहाँ ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है और इसके बाद इंडिया ने सपोर्ट किया था टू में सेप्टेम्बर टू में कि पेलेटीन का फ्लैग भी जो है यूएन के परमिस में यूएन के आंगण में जो है लगाया जाना चाहिए अब देखिए 2014 के बाद जो क्या चेंजेस होते हैं अब पीएम मोदी जी हमारे फील्ड में आ जाते हैं तो लगभग 25 सालों तक उन्नीस सौ से बाद लगभग 25 सालों तक हम देखते हैं कि इंडिया और इसराइल की रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है मोस्टली इन डिफेंस डील्स सेक्टर सच एज साइं
कारगिल जो युद्ध हुआ था उसमें पैलेस्टीन ने जो सॉरी इसराइल ने जो हमारी जो काफी ज्यादा सपोर्ट की थी अगेंस्ट पाकिस्तान 1999 के कारगिल युद्ध में हमें जीपीएस जब जो है यूएसए ने मना कर दिया था जीपीएस सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए तो इनके द्वारा अपनी जीपीएस सपोर्ट हमें प्रोवाइड की गई थी लोकेशन जो है इंपॉर्टेंट लोकेशन पाकिस्तानी ट्रुप्स की जो हमें इसराइल के द्वारा जो बताई गई थी और पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिकली इसराइल को रिकोगनाइज नहीं करता है और कंट्रीज भी रिकोनाइज नहीं करती है इंडिया दोनों को रिकोनाइज करता है एज अ कंट्री इसराइल एज पेलेटीन देखिए तो लगभग दो चार चौदह तक जो इंडिया ने कभी भी अपनी रिलेशनशिप को जो है फुली जो एक्नोलेज नहीं किया था इसराइल के साथ दो हजार चौदह से पहले हम बात करें तो बहुत ही कम हाई प्रोफाइल विजिट होती थी और ये सिर्फ और सिर्फ जो है बीजेपी लेड एनडीए वन गवर्नमेंट जो कि पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे हमें देखने को मिली इसराइल जो है हिंदुत्व का भी सपोर्ट जो है करता है और इसराइल जो है एक स्ट्रॉन्ग स्टेट मानी जाती है और ये फर्मली डील्स करती है अभी द टेरिस्ट और 1970 में अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो फोन रनर है जना सिंह इनके द्वारा जो है बात की गई थी कि इसराइल के साथ जो हमें जो है रिलेशनशिप को जो इंप्रूव करना चाहिए और 2000 में लाल कृष्ण अडवाणी जो है फर्स्ट इंडियन मिनिस्टर बन जाते हैं जो विजिट करते हैं इसराइल को और सेम ईयर दो में ही जसवंत सिंह जो उस दौरान हमारे फॉरन मिनिस्टर होते हैं ये भी जो इसराइल को विजिट करते हैं तो यहाँ से हमारी हाई लेवल विजिट जो है शुरू होती है और इस दौरान जो है दोनों कंट्रीज के द्वारा जो है एक एंटी टेरर कमीशन भी जो है सेटअप किया जाता है और 2003 में बहुत इंपॉर्टेंट देखिए 2003 में एरियल शेरोन जो कि पीएम थे इसराइल के उस दौरान इनके द्वारा इंडिया को जो है विजिट किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट ये विजिट होती है और यूपीए गवर्नमेंट लगभग इसके बाद 10 साल के तक जो है ऑफिस में रही तो जो बैलेंसिंग जो एक्ट था संतुलन रिलेशनशिप में बनाए रखने का जो एक्ट था वो और ज्यादा मजबूत हुआ और ज्यादा इंटेंसिफाइड हुआ और जो मोहम्मद अब्बास है जिनको प्रेजिडेंट बोला जाता है पेलिस्टीन के और हेड ऑफ पेलिस्टीन अथॉरिटी या पीएलओ के हेड रहते हैं जो कि एडमिनिस्टर करते हैं बेस्ट बैंक को इनके द्वारा जो है 2005, 2008, 2010 और 2012 में जो है फोर बार जो है इंडिया को विजिट किया गया और इनको भी जो है हर बार हेड ऑफ द स्टेट जो रहते हैं इंडिया के उनके द्वारा रिसीव किया गया वेदर बाय पीएम और प्रेसिडेंट अब देखिए जब 2014 में एनडीए टू गवर्नमेंट अंडर दी पीएम मोदी जी के जो है पावर में आती है तो ये डिसाइड करती है निर्णय लेती है कि अब फुल जो है ओनरशिप एंड रिलेशनशिप जो है इसराइल के साथ जो हमारे द्वारा जो स्टेब्लिस की जाएगी तो फर्स्ट इंडिकेशन जो है इसकी रहती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में जो है वोटिंग होती है जिसमें अगेंस्ट इजरायली फोर्सेस और हमास के फॉर वाइल क्राइम्स जो कि 2014 में वोटिंग 2014 में जो एयर स्ट्राइक्स की जाती है गाजा के द्वारा जो कि 2000 पीपल को किल करती है उसके अगेंस्ट और इसराइली फोर्सेज के द्वारा जो वार क्राइम जो किए जाते हैं तो इसके इसमें जो इंडिया जो ऑब्सेंट रहता है इसमें इंडिया जो है जाता ही नहीं है किसी प्रकार का वोट इसमें नहीं करता है तो इसे एक इंडिकेशन होती है टू वार्ड दी डिपनिंग ऑफ टाइज विद इजराइल अब देखिए होता क्या है जो ऑब्सेंटेशन है ये जो है काफी ज्यादा जरूरी भी थी और देखिए 2014 में इंडिया के द्वारा खुद जो है रेजोल्यूशन को एक रेजोल्यूशन को बोर्ड किया जाता है जिसमें ये मांग उठाते हैं सभी कंट्रीज की एक इंक्वायरी जो है सेटअप होनी चाहिए लेकिन 2016 में इंडिया जो एक्सचेंज कर, कर देता है फ्रॉम दी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल्स अगेंस्ट इसराइल तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विटरलैंड में देखने को मिलेंगे और यूनेस्को एड रोड पेरिस फ्रांस में और सबसे बड़ा चेंज हम हमें टू के बाद जो है हिस्टोरिक सिटी जो रहती है जेरूसलम की जिस पे ऊपर इसराइल और पेशेंट दोनों क्लेम करते हैं उसके स्टेटस को लेके जो इंडिया का जो देखने को हमें मिलता है इंडिया देखिए हमेशा से सपोर्ट करता था कि जो ईस्ट जेरूसलम है ये कैपिटल होनी चाहिए पेलेटीन की लेकिन 2016 के बाद या 2015 के बाद इंडिया ने किसी प्लेटफॉर्म से सपोर्ट नहीं किया कि ईस्ट जेरूसलम जो है कैपिटल होनी चाहिए पेलेटीन की तो ये भी जो है जो स्टैंड जो रहता है जेरूसलम को लेकर वो इंडिया का चेंज होता है टू के बाद और पीएम मोदी जी के टाइम जब जो है मोहम्मद अब्बास जब पीएम मोदी जी के टाइम पे जो विजिट करते हैं इंडिया को तो पीएम मोदी की स्टेटमेंट से ईस्ट जेरूसलम का मेंशन नहीं होता है किसी प्रेस ब्रीफिंग में पीएम मोदी ईस्ट जेरूसलम के प्रति किसी प्रकार की स्पोर्ट जो है नहीं व्यतीत करते हैं तो इससे पता लगता है कि इंडिया का जो स्टैंड चेंज हो चुका है इससे पहले इंडिया हमेशा ये स्टैंड लेता था कि जो ईस्ट जेरूसलम में कैपिटल होनी चाहिए पेलेटीन की लेकिन इस मीटिंग में इन्होंने ये स्टैंड नहीं लिया टू में जो है जो प्रणब मुखर्जी जो होते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेजिडेंट उस दौरान ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं जो विजिट करते हैं इसराइल को और ये अपना फर्स्ट स्टॉप जो है रामल्ला वेस्ट बैंक में लेते हैं जहां पर इंडिया की एम्बेसी है पेलेटीन में और ये ऑल्सो रिटेट करते हैं पेलेटीन को अबाउट अबाउट दी और जो पोजीशन रहती है इनकी सिटी के ऊपर ईस्ट जेरूसलम जो सिटी के ऊपर इंडिया की जो पुरानी पोजिशन उसको दोबारा ही दोहराते हैं और बोलते हैं कि यही जो है कैपिटल होनी चाहिए इंडिपेंडेंट पेलेटीन की हम इसका जो सपोर्ट करते हैं लेकिन पीएम मोदी जी के द्वारा जो मोहम्मद अब्बास की जो सम्मिट जो जो विजिट जो होती है उस दौ
इसराइल को जो है विजिट करते हैं और इनकी यात्रा प्रोग्राम ये रामल्ला भी जाते हैं जहां पर पेलिस्टीन में हमारी वेस्ट बैंक में पेलिस्टीन में हमारी मैसी है वहां पर भी ये जाते हैं लेकिन ये जो है पेलिस्टीन को सपोर्ट नहीं करते हैं अबाउट द कैपिटल इन ईस्ट जेरूसलम यानी कि मोदी जी के इसमें किसी प्रकार का मेंशन जो है ईस्ट जेरूसलम का नहीं होता है और ये किसी प्रकार की सपोर्ट जो है की इस मैटर पर जो नहीं करते हैं और अरब कंट्रीज के साथ एक्सपेशली विद सऊदी अरेबिया यू के साथ जो है इंडिया जो इसके बाद जो अपनी टाइज जो है और इंप्रूव करने की जो है पीएम मोदी जी के टाइम पे जो कोशिश करते हैं और देखिए इंडिया के अपने कंसर्न है भी और वर्ल्ड में हमारे एनर्जी सिक्योरिटी है हाई पब्लिक हमारी है हमारा बहुत सारा डाइस पूरा यू सऊदी अरेबिया में काम करता है तो बहुत सोच समझ के जो हमें जो है स्टेटमेंट जो देनी पड़ती है हमारी लगभग एटीन टू ट्वेंटी जो आबादी मुस्लिम की है तो काफी मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थिति में कोई इंडिपेंडेंस स्टैंड लेना तो बैलेंसिंग स्टैंड ही इंडिया की फोन पॉलिसी के लिए इसमें बेस्ट है टू स्टेट सोल्यूशन में समझता हूँ इंडिया की फोन पॉलिसी में इसमें बेस्ट स्टैंड है अब ये जो संतुलन बनाने वाला ये जो काम है ये किस तरह से शुरू होता है देखिए इंडिया की जो इसराइल और पेलेस्टीन को लेके जो रिलेशनशिप होती है वो हमेशा शिफ्ट करती रहती है सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन की क्या डिमांड है टाइम की क्या डिमांड है उस हिसाब से जो है इंडिया जो है इस पर जो रिएक्ट करता है टू में अगर हम यूनेस्को में बात करें तो इंडिया ने एक्सटेंड किया था फ्रॉम वोटिंग गेस्ट इसराइल लेकिन अगर हम टू की ही जो है अगर हम टू की ही बात करें तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अगेंस्ट वोट किया था इसराइल के और डोनाल्ड ट्रंप के क्योंकि 2017 में यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज कर दिया था जेरूसलम एज देयर कैपिटल और यूएसए ने उस दौरान जो है तेल अबीब से अपनी एम्बेसी को मूव करके जो है जेरूसलम जो है मूव कर दिया था और इसे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इसराइल की जो है पूरी पूरी सोबनिटी है पूरी की पूरी जेरूसलम के ऊपर लेकिन इंडिया ने इसका समर्थन नहीं किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया ने जो है इस मुद्दे के इस इश्यू के अगेंस्ट वोट किया था इसराइल के रिसेंटली 2021 में जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो फोर्टी सिक्स सेंशन हुआ फरवरी मार्च 2021 में जिनेवा में तो इसमें इंडिया ने जो है अगेन वोट किया अगेंस्ट इसराइल इसराइल के जो है खिलाफ जो है वोट किया इंडिया ने थ्री रेजोल्यूशन के ऊपर वन जो रहता है ऑन द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पेलेटीन पीपल तो इसमें इंडिया ने पेलेटीन के फेवर में और इसराइल के अगेंस्ट वोट किया सेकंड थी इसराइली सेटलमेंट पॉलिसी तो इंडिया ने इसराइली सेटलमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट वोट किया देखिए इंडिया का पहले से स्टैंड है कि जो आपकी जो सेटलमेंट पॉलिसी है हम उसको पसंद नहीं करते हैं जो आप शेख जरिया में कर रहे हैं उसको भी हम सपोर्ट नहीं करते हैं दो प्लेसेस हमने नाम ध्यान रखना शेख जरा और सिलवान में जो है रिसेंटली इसराइल जो इविक्शन कर रहा है सेटमेंट पॉलिसी इनकी यहाँ पर चली हुई है जिसको लेके जो है ये जो एस्कलेशन हमें देखने को मिली और थर्ड जो है इंडिया ने वोट किया अगेंस्ट थी ह्यूमन राइट सिचुएशन इन गोलान हाइट्स तो गोलान हाइट्स जो है इसराइल के द्वारा जो है नाइनटीन में जो है सीरिया की टेरिटरी जो है कैप्चर की गई है आफ्टर दी वार तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन दी इसराइल एंड सीरिया और फोर्थ रेजोल्यूशन के ऊपर जो इंडिया ने वोट ही नहीं किया एबस्टेंड कर दिया इससे जिसमें कहा गया था कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो ह्यूमन राइट जो जो इनकी रिपोर्ट थी ऑन दी ह्यूमन राइट सिचुएशन ऑफ पेलेटीन इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम इसके ऊपर इंडिया ने जो एबस्टेंड कर दी फरवरी 2021 की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो कि क्लेम्ड करता है अपनी जुडिक्शन अधिकार क्षेत्र टू इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट एब्यूज इन पेलेटीन टेरिटरी इंक्लूडिंग वेस्ट बैंक एंड गाजा इन्होंने नेम्ड किया था बोथ इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस और हमास को एज परपेटेटर्स यानी कि इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस और हमास को इन्होंने जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के जो है दोषी ठहराया था इसमें जो पीएम जो है बेंजमिन नेते हो इन्होंने जो इंडिया की सपोर्ट मांगी थी क्योंकि उनको पता है कि इंडिया जो है रिकोगनाइज नहीं करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो है इंडिया जो मेंबर नहीं है इंडिया के साथ साथ जो है यूएसए भी जो है मेंबर नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का तो लेकिन बाद में नितिन काफी ज्यादा जो है हैरान हुए क्योंकि इंडिया जो है इसमें सामने नहीं आया इंडिया ने किसी प्रकार की इस इशू में इसराइल की हेल्प नहीं की अब देखिए इंडिया की बैलेंसिंग एक्ट अपनी तरफ है लेकिन इससे जो है मुझे पर्सनली और मीडिया भी यही क्लेम कर दिया कि नितिन जो है इंडिया की से जो है खुश नहीं है इन प्रेजेंटली लेकिन फिर भी ठीक है इंडिया को एक अपना जो है इंडिपेंडेंट जो स्टैंड अपना फोन पर में लेना चाहिए और नितिन के द्वारा जो है रिसेंटली जो है ट्वीट करके उन कंट्रीज को जो है थैंक्स बोला गया था धन्यवाद बोला गया था जिन्होंने जो है उनका साथ दिया अगेंस्ट सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट टेरिस अटैक लेकिन इसमें जो आपको इंडिया का फ्लैग जो है मिसिंग मिलेगा ये बेंजमिन नेतिहाव का देखिए आप ट्वीट देख रहे हैं मई ट्वेंटी वन का थैंक यू फॉर रेजुलटी स्टैंडिंग विद इसराइल एंड स्पोर्टिंग अवर राइट टू सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट टेरिस अटैक इसमें आपको जो है यूएसए देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा कनेडा देखने को मिलेगा तो इस तरह से आपको ये ट्वेंटी सिक्स कंट्रीज इसमें जो है देखने को मिलेंगी लेकिन इंडिया इसमें मिसिंग है तो देखिए नेतन जी भ
तो दैट्स दी एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स आई होप आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिला होगा थैंक्स थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग जय हिंद जय भारत मिलते हैं अपनी वीडियो में तब तक जो है अपना जो है आप ख्याल रखें अच्छे से पढ़ाई करें लिसनिंग